আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ম্যাথস ইকোনমিক্স স্কুলে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা আমার গাণিতিক অর্থনীতি বই থেকে তোমাদের সিলেবাসের তৃতীয় অধ্যায় ডাইনামিক অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এর দ্বিতীয় ক্লাসটি করব যারা আমার প্রথম ক্লাসটি করনি তারা দ্বিতীয় ক্লাস করার পূর্বে প্রথম ক্লাসটি আগে করে নেবে আর ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসে ভালো দক্ষ হতে হলে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েশান ক্যালকুলাস সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে তোমরা যারা ডিফারেন্সিয়েশান ক্যালকুলাসকে এখনও কঠিন মনে করো তারা আমার চ্যানেলের ডিফারেন্সিয়েশান ক্যালকুলাসের ক্লাসগুলো ভালোভাবে করে নাও গত ক্লাসে ইন্টিগ্রেশনের পাওয়ার রুল কনস্ট্যান্ট রুল এবং ইনভার্স রুল সম্পর্কে আলোচনা করেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা সমাকলনের সূচকের নিয়মটি শিখব সূচকের নিয়ম শেখার পূর্বে গত ক্লাসে যে পাওয়ার রুলের অঙ্কগুলো করেছিলাম সে পাওয়ার রুলের আরও দু একটা অঙ্ক আমরা শিখে নিব আমরা করব হুম তোমরা আমার সাথে সাথে আরও কিছু অঙ্ক করে নাও কারণ মনে রাখবা পাওয়ারের রুলটাই হচ্ছে তোমাদের সমাকলনের আসল রুল এই রুলটা প্রতিটা অঙ্কই কিন্তু ব্যবহার হবে এখন পাওয়ারের রুলটা যদি তুমি ভালোভাবে না পারো তাহলে কিন্তু অন্য রুলগুলিও ভালোভাবে তুমি পারবে না এখন আসো পাওয়ার রুলের আরও কিছু বেসিক ধারণা আমরা শিখি দেখো ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই রুট এক্স ডি এক্স দেখো সমাকলন করার সময় তোমরা যদি এমন জটিল ফাংশন দেখো তখন কিন্তু সমাকলন করার পূর্বে এই ফাংশনটাকে ভেঙ্গে নিতে হবে দেখো আমরা কিন্তু অন্তর্কলন করার সময় ভাঙা গড়ার খেলা নামে একটা খেলা শিখেছিলাম তোমরা যারা আমার অন্তর্কলনের ক্লাস করনি তারা এখনই আমার প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসটা করো দেখবা ওইখানে আমি ভাঙা গড়ার কি খেলা তোমাদের শিখিয়েছি যারা ভাঙা গড়ার খেলা পারবে না তারা কিন্তু এই ইন্টিগ্রেশনের এখন এই ব্যাপারগুলো ভাঙতে এবং গড়তেও পারবে না এখানেও আমি তোমাদের ভাঙা গড়ার খেলাটা বোঝানোর চেষ্টা করব আসো আমরা শুরু করি দেখো এই যে ওয়ান বাই এক্স ইন্টিগ্রেশান আমরা এখন শুরু করলাম ওয়ান বাই এই যে স্কোয়ার রুট বলো এটা কি স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার রুট অফ এক্স মানে কত ওয়ান বাই কত টু এক্স ডি এক্স এভাবে ভেঙ্গে নাও দেখো ইন্টিগ্রেশান ওয়ানটা আর এই ভাগ চিহ্নটা মনে আছে ওয়ানটা আর এই ভাগ চিহ্নটা উঠে গেলে কি হয় চলকের রূপে যে পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারের পূর্বে একটা মাইনাস চিহ্ন বসে যায় দেখো এই যে ওয়ান বাই টু এভাবে আমি কি করলাম মাইনাস চিহ্ন বসাই দিলাম এই দেখো এই ফাংশনটাকে আমরা ভেঙে এখানে নিয়ে আসলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এটাকে এভাবে ভাঙতে না পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটাকে পাওয়ারের রুলে সমাকলন করতে পারবা না এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স আমাদের এই এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স ফর্মুলাতে তোমাকে কি করতে হবে তৈরি করতে হবে এখন আমি এটাকে এক্স টু দি পাওয়ার এন ফর্মুলায় তৈরি করে ফেলেছি এখন পাওয়ার রুলে সমাকলন করে ফেলতে পারবা এক মিনিটে দেখো কিভাবে করি এই দেখো শুরু হয়ে গেল এক্স টু দি পাওয়ার এই যে মাইনাস ওয়ান পাওয়ারের সাথে কত হবে ওয়ান যোগ হবে একইভাবে মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস কত হবে ওয়ান হবে আর এটা যেহেতু অনির্দিষ্ট সমাকলন তাই এখানে কি যোগ হবে সি যোগ হয়ে যাবে জাস্ট এখন দেখো এটাকে যদি আমরা কি করি লসাগু করি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু প্লাস কত সি টু এক্স ওয়ান বাই টু প্লাস কত সি হুম এখানে কি করো আনসার দিয়ে দাও যদি তুমি আরও ভাঙতে চাও তাহলে লিখতে পারো এভাবে টু রুট এক্স প্লাস কি সি দেখো একবার ভাঙলাম আবার এখানে আসে এটা করে দিলাম সমাকলন করে আবার গড়ে দিলাম এটা হচ্ছে ভাঙা গড়ার খেলা অর্থাৎ তুমি যদি ভাঙতে পারো তাহলে কিন্তু পাওয়ার রুলে সমাকলন করা তোমার জন্য কোনো কঠিন বিষয় হবে না হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো আমরা একটু জটিল দু একটা শিখি হ্যাঁ শিখতে থাকি আমার সাথে সাথে তোমরা খাতা এগুলো করে ফেলো দেখো আমি আর একটা অঙ্ক নিলাম এটাকে তোমাকে সমাকলন করতে বসে হ্যাঁ তাহলে আমি ওই ভাঙা করার খেলার মতো কি করব এটা এটা অ্যান্ড রুট মনে আছে তোমাদের অ্যান্ড রুট সমান সমান কত ওয়ান বাই কত অ্যান্ড মনে আছে এই জিনিসগুলো আমি ডিফারেন্সিয়েশনে শিখিয়েছিলাম এটা কি কি কিউব রুট কিউব রুট মানে কত ওয়ান বাই থ্রি তাহলে অ্যান্ড রুট সমান সমান কত ওয়ান বাই এন তাহলে আমরা এখানে ওয়ান বাই এন লিখে দিতে পারি না এই যে ওয়ান বাই এন কি করলাম ডি এক্স লিখে দিলাম ইন্টিগ্রেশন সাইন আছে দেখো ইন্টিগ্রেশন সাইনের কাজ তো শেষ হয় নাই এই জন্য ইন্টিগ্রেশন সাইন রয়ে গেল দেখো ওয়ান এই ভাগ চিহ্নটা 
উঠে যাবে কি করতে হবে এই যে এক্সের উপরে যে পাওয়ার আছে সেই পাওয়ারের পূর্বে একটা কী চিহ্ন দিতে হবে বলো বলো হ্যাঁ এই তো মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে এই তো সুন্দর পারো তোমরা ওয়ান বাই এন ডি এক্স দেখছ আমি এখন এটাকে পাওয়ার রুলের ফর্মুলায় তৈরি করে ফেলেছি এখন আমাকে সমাকলন করলেই হয়ে যাবে এই দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এন প্লাস কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন প্লাস কত ওয়ান প্লাস কি সি সমাকলন কিন্তু শেষ হয়ে গেল এখন তুমি যদি এটাকে লসাগু করতে চাও তাহলে লসাগু করো এন তাহলে দেখো মাইনাস ওয়ান প্লাস কি এন একইভাবে এক্স টু দুই পাওয়ার এটাকে লসাগু করলে কত এন মাইনাস ওয়ান প্লাস কত এন এই যে আমরা কি করলাম একটা লসাগু করলাম প্লাস সি দেখো এখন যদি তুমি আরো আরও কাজ একটু করতে চাও তাহলে করতে পারবা দেখো আমি এখন আরও একটু কাজ করি নিচে আছে আমার কি নিচে আছে আমার এন আর এই এনটাকে আমি আগে এনে মাইনাস ওয়ান দেখো এই মাইনাসটা পরে নিলাম আর এনটা কি করলাম আগে নিলাম এটা তো প্লাস আছে সেই জন্য আমি আনতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার একইভাবে আমি এইভাবে লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান বাই কত এন প্লাস কত সি একইভাবে এখন এটাকে যদি তুমি বের করে ফেলো এখান থেকে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এন এন মাইনাস ওয়ান আর এটাকে লিখতে পারো এক্স কি এন মাইনাস ওয়ান বাই এন समाकलन पूर्ण मार्क्स तुम्हारा पे पे चाओ ना बोलो हाँ पे चाओ तुम्हारे साथ क्लसगुल करो बस 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 अंकगल करो और हमार बे करा अंकगल आई करा अंकगल करो हाँ देखो ये देखो ये थ्री जो रकम पावर टावर आज बसाय दिल ये बसाय दिया तुम तो मन करते बाबा ये कि सूत्र मध्य हमें करब ना घबड़ाए ना तुम्हारे प्रथम क्यों करते भांगते हाँ आसो हम भेगे फिली हम तो भांगा जानी देखो कि करते हुए से ये टूटा ध्रुवक ओके नहीं आसलम इंडिकेशन पूर्वे तो थे कत वन देखो हमें इटे शिखे एक्स स्कोर एट किऊब रूट किऊब रूट समान समान कत बोल तो वन बै थ्री डिएक्स हाँ वन बै थ्री के वन बै थ्री डी एक्स इटा के क्यों करते वन बस टू दि पावर टू बत तो थ्री पारि ने हमें लिखते हाँ हाँ लिखते परि ये जो लिखते परि तो हमें इंटीग्रेशन ये तो लिखते परि बोल तो टू बै थ्री डी एक्स कि कर लगे वन टे भाग चिन्ह उठे दिल पावर उन्हें समाकलन कर फिली टू ए समाकलन शुरू कर दिल माइनस टू बै थ्री प्लस वन माइनस टू बै थ्री प्लस वन प्लस कि सी बस हो ग এবার দেখো তো এবার দেখো ওয়ান বাই টু এখানে তুমি লসাগু করো লসাগু করলে কত হবে দেখো লসাগু করো টু আমি একবারে লসাগু করে দিলাম দেখো থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি একইভাবে এক্স টু দি পাওয়ার আমি করে দিলাম তোমরা দূরে করে রেজাল্টটাও এখানে লিখে দিতে পারো হ্যাঁ রেজাল্টটাও লিখে দিতে পারো ফের এই মাইনাস টু প্লাস কি থ্রি প্লাস সি একইভাবে আমরা এখন লিখতে পারি এটা হচ্ছে वन बत थ्री एक्स टू दि पावर वन बत थ्री प्लस कत सी देखो ये जो नीचे आसे उल्टी आसे उल्टी आसले आ तीन दर कि गुण है ना दर सी गुण हम तीन दुगुणी कत छय एक्स टू दि पावर वन ब्री प्लस कत सी आंसर दिए दो चलो यार सूचक नियम समाकलनगुल शिखी सूचक नियम व एक्सपोनसियल रुलर सूचकगुल चारश पंचान पृष्ठाते आत पृष्ठा पा देखो हमार बर पृष्ठा नम्बर चारश पंचान देखो एखे एक बक्स आए बक्स कर प्रयोजन सूत्रगुलू हमें प्रथम क्यों कर लिखे दिए एक्सपोनसियल रुल एन एक्सपोनसियल रुलगू अर्थात सूचक नियम समाकलनगुल शिखब এই রুলের সমাকলন করার জন্য চারটা সূত্র বলো কয়টা সূত্র চারটা সূত্র তোমাদের মনে রাখতে হবে প্রথমে এই চারটা সূত্র আগে আমরা খাতায় লিখি দেখো ইন্টিগ্রেশান ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স তোমাদের এটা মনে আছে ই টু দি পাওয়ার এক্সের অন্তকলন করলে কিন্তু এর রেজাল্টও ই টু দি পাওয়ার এক্সেই থাকতো যেহেতু ই টু দি পাওয়ার রেজাল্ট অন্তর্কলন করলে এর অন্তরক সহ আবার ই টু দি পাওয়ার এক্সেই থাকতো তাহলে তার সমাকলন করলে কত হবে ই টু দি পাওয়ার এক্সেই থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এর রেজাল্টও কিন্তু ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস কি সি 
তাহলে আমরা এক নম্বর একটা সূত্র পেয়ে গেলাম এবার দেখো দুই নম্বর রুল এবার দেখো ই টু দি পাওয়ার যদি এখানে কে এক্স ডি এক্স যদি এরকম চলকের পূর্বে এরকম একটা কি থাকে সহক থাকে যেমন কে এ তারপরে বি সি যে কোনো এরকম সহক থাকতে পারে এরকম সহক থাকলে তাহলে কি হবে দেখো প্রথমে ই টু দি পাওয়ার কে এক্স এটা যেভাবে আছে সেভাবে বসবে আর এই যে শহকটা আছে এই শহকটা কি করবে শুধু নিচে গিয়ে বসবে প্লাস সি হয়ে গেল দুই নম্বর সূত্র সূচক কিন্তু দুই ধরনের একটা হলো ই ভিত্তিক সূচক ছিল আর একটা হলো এ ভিত্তিক বা টেন ভিত্তিক মনে আছে হ্যাঁ এরকম ই ভিত্তিক এবং এ ভিত্তিক দুইটাই থাকতে পারে দেখো এবার যদি আমরা দেখি ইন্টিগ্রেশন এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স দেখো মনে আছে তোমাদের যদি এ ভিত্তিক এক্স থাকতো তাহলে অন্তর্কলন করার সময় আমরা লগ ই বেস এ অথবা ই বেস টেন অথবা ই বেস ফাইভ এরকম লিখে দিতাম তাহলে এ বেস এক্স এটা লিখে আমরা নিচে আবার কি করব লক ই বেস এ প্লাস সি লক ই বেস এ প্লাস সি এটা লিখে দেব হুম অনেকে আবার অনেকে আবার এভাবেও লেখে সূত্রটা কিভাবে লেখে জানো এ এই যে লক ই বেস না লেখে এল এন এল এন এ লন এল এন কি লন লন মানে ন্যাচারাল লক আর এই যে লক ই বেস লিখছি এটাও কিন্তু কি ন্যাচারাল লক অর্থাৎ ন্যাচারাল লক তুমি এল এন দিয়েও লিখতে পারো তুমি ই বেস দিয়েও ন্যাচারাল লক লিখতে পারো এভাবেও লিখতে পারো আমি আমার বইতে এটা ব্যবহার করছি তোমরা এটাও ব্যবহার করতে পারো কোনো সমস্যা নেই চার নম্বর সূত্রটা দেখো চার নম্বর সূত্রটা আমি এখন উপরে লিখি চার নম্বর সূত্রটা হলো ইন্টিগ্রেশন দেখো এ ভিত্তির উপরে হচ্ছে কে এক্স যদি কে এক্স থাকে দেখো এই এ বেজের উপরে যদি কে এক্স থাকে তখন আমরা কি করব এই দেখো এ কে এক্স যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে আর যেহেতু এটা এ এ কারণে লগ লগ ই বেস এ দিয়ে দিবা প্লাস সি ও আও লগ ই বেস তো আছে কিন্তু এখানে একটা ধ্রুবক আছে এই জন্য এখানে কি করবা কে দিয়ে দিবা এই কেটা এখানে আসবে দেখো এখানে যে ই বেসির উপরে ছিল সেই কেটা এখানে ছিল কিন্তু এখানে কি থাকবে না লগ আসবে না হ্যাঁ লগ বা লন এল এন ন্যাচারাল লগ এই জিনিসটা আসবে না শুধু ই এর ক্ষেত্রে এটা আসবে না আর কখন আসবে এ বেস থাকলে হ্যাঁ এখানে যদি টেন বেস থাকতো ফাইভ বাস বেস থাকতো সেভেন বেস থাকতো যদি এরকম সংখ্যা থাকে তখনও কিন্তু আসবে অর্থাৎ ই ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা এ টেন ফাইভ অন্য কোনো যদি সংখ্যা থাকে তখন কিন্তু তোমাকে অবশ্যই কী করতে হবে এই যে ই ভিত্তিক লগ ব্যবহার করতে হবে অথবা সরাসরি তোমরা লন ব্যবহার করতে পারো যেরকম এরকম এ কে এক্স কে লন এ প্লাস সি এভাবেও লিখতে পারো দেখো আমার বইয়ের ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক কি বলা আছে ইন্টিগ্রেশন টু ই টু দি পাওয়ার দেখো ইন্টিগ্রেশন টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স ডি এক্স এরকম এ কোয়েশ্চেনটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই হাজার পনেরো সালে আসছে দেখো আমরা এখন অঙ্কটা করব অঙ্কটা দেখেই দেখবা এখানে ই আছে তাহলে ই ই থাকলে বুঝবা এটা কি সূচক আর এখানে ই এর পূর্বে একটা সংখ্যা আছে সংখ্যা থাকলে তোমাদের কোনো সমস্যা নাই ধ্রুবকের নিয়ম অনুসারে এটাকে আমরা কি করব বাইরে নিয়ে যাব ওকে বাইরে নিয়ে গেলাম ই টু দুই পাওয়ার মাইনাস টু এক্স ডি এক্স আর এই মাইনাস টুটা অ্যাকচুয়ালি অর্থে সূত্রের কার জায়গায় বসছে কের জায়গায় বলো কার জায়গায় বসছে কের জায়গায় বসছে এখন যদি আমরা এটাকে সূত্র করে ফেলে যেহেতু কে আছে এখানে তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স বসবে নিচে আবার মাইনাস টু বসবে প্লাস সি বসবে মানে আছে কের জায়গায় এটা বসলো এখন দেখো এটা নিচে নিচে টু উপরে টু তাহলে চলে গেল কাটাকাটি চলে গেল টু এক্স প্লাস কত সি আনসার দেখো আমার বইয়ের এক্সাম্পল থার্টি ওয়ান কি বলা আছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স লেখো এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স ডি এক্স এভাবে আছে যদি এভাবে থাকে তখন আমরা কি করব সূত্র অনুসারে ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স আর যেহেতু এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভটা নিচে চলে যাবে প্লাস সি তুমি যদি এটাকে ভাঙাইতে চাও তাহলে আমরা এভাবেও লিখতে পারি ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস কত সি এগুলোটা ভাগ করো দেখবে এখানে হবে টু ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস কত সি সেভেন এক্স ডি এক্স দেখছো এখন দেখো সেভেন দেখে তুমি এটা বুঝবা এটা কিন্তু ই ভিত্তিক না এটা ভিত্তিক কি সেভেন দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু ই ভিত্তিক না তাহলে এটা কি এ ভিত্তিক অর্থাৎ এখানে দেখো সংখ্যা কি সেভেন তাহলে এরকম থাকলে কিভাবে করবা এরকম থাকলে দেখো সেভেন এক্স আর যেহেতু এটা কি এ ভিত্তিক তাহলে আমরা এখানে কি করব লক ই বেস কত 
लख सेभेन प्लस सी लिखे दीबा अथवा तुम्हारा ये क्यों करते लंग सेभेन दीते छा हाँ और दो एक करी देखो ये करी मन करो यटार मध्य एखे एख थ्री दिए दिल जो ए रखम थ्री दिए दे तक कि करवा जो थ्री दिए दे तक कि करवा सेभेन थ्री एक्स बसईवा और कि करवा थ्रीटा के नीचे बसईवा और यार लन दिए कर लम लन सेभेन प्लस थ्री करवा आगे लक दिए कर लन दिए कर लन सेभेन तक और नीचे इ बेस लेखार दरकार है ना यकम एक अंक आसल वन बु दि पावर एक्स आलो देखो ए रखम जो अंक थे तक तुम कि करवा वन और भाग चिन्ह उठे जाए क्या बोल तो क्यों उठे जाए माइनस एखे जो एक माइनस बसिए दी तो ये उठे जाए एक्सर पूर्वे एक माइनस बसिए दी उठे जाने एक्सर पूर्वे एक सहक आसे से सहकता कत वन सहक से हिसाब से तुम्हें यह लिखते पर समाकलन शुरू हो गल इटू दि पावर माइनस कत बोल तो इटू दि पावर माइनस एक्स और नीचे लिखल माइनस वान प्लस कि सी नीचे जेहतु माइनस माइनस वन लिखते इू दि पावर माइनस एक्स प्लस सी आंसर देख ला कत सहजे एभवे सूचक नियमे समाकलन कर फिलते परि आगामी क्लसर आमंत्रण जानिए आज युमरा भलो थको सुस्थ निरापद थको ये प्रत्याशा आल्ला हाफिज